السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان العين القوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين في البحرين ربما يرى كل واحد فيكم أن البحرين دولة حقيقة البحرين دولة بلا دستور الدستور في أي بلد ينظم الحياة ينظم الحياة العامة و يرتبها ويجعلها مستقيمة في إطار واضح المعالم نحن في البحرين نعيش تحت نظام يأبى أن يعيش تحت سلطة الدستور نظام تعود على حياة الفوضى نظام تعود على حياة اللا دستور على واقع اللا دستور دستور 73 أخذ عامين فقط من التنفيذ ولكنه لم يتحمل فأسقط ذلك الدستور دستور 2002 لم يتحمل هذا النظام هذا الدستور فانفرد بدستور جديد غير الذي تم التعاقد عليه نحن نعيش الآن في حالة طوارئ وأعراف وقوانين عرفية هذا الذي هو واضح في البحرين ولذا جاءت ثمانية يوليو غدا ثمانية يوليو يوم سيكتبه التأريخ لإعادة المطالبة من جديد لحقوق الشعب المسلوبة ولذلك سنقف هنا ثلاث وقفات الوقفة الأولى مع الحراك في الداخل أيها الشعب العزيز النظام الآن اختلف عن 14 فبراير في إدارته للأزمة النظام الآن يديرها بعقلية أخرى كان سابقا في 14 فبراير بتحديدا في شهر مارس كانت إدارة الأزمة بعقلية سعودية عقلية تتميز بالجانب الدموي عقلية لم تعش التحضر متخلفة عقلية تمارس العمل الإجرامي بشكل مباشر وعلني عقلية لا تراعي للرأي العام أي اهتمام أما الآن الوضع اختلف تماما الإدارة إدارة الأزمة بعقلية بريطانية الآن نعيش إدارة الأزمة بعقلية بريطانية عقلية مخادعة غادرة عقلية تستخدم وتستعمل ورقة الوقت في الضبط وسحب الجماهير إلى بيوتهم عقلية تهتم بالرأي العام ولكن في حدود بحيث أنها تحافظ على نظافة سمعتها ولكنها مع مرور الأيام ستكتشف ولذلك حاجتنا الملحة الآن إلى 8 يوليو حاجة ملحة جداً أولا أيها الشعب في ثمانية يوليو عليكم بثلاثة أمور الأمر الأول لا بد من تنظيم الوجود في الساحات نظموا وجودكم في الساحات لا تتركوا الأماكن الحيوية التي من خلالها تستطيعون الضغط على هذا النظام ولا سيما أمام بيت القائد سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم 
التزموا بهذا المكان لا تفرطوا في هذا المكان هو مكان عزتك مكان عزتكم وشرفكم ووجودكم في هذا البلد الالتزام بسماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم هو الالتزام بالوجود الشيعي في البحرين لأنه المقاوم الأول في البحرين المقاوم الأول ثانيا سدوا كل الثغرات التي جربت جربتموها في السابق عندنا مشكلة في الثغرة الأمنية ولذلك تعلموا كيف تسدون ثغرة الأمن الوقائي تتعلمون جانب الأمن الوقائي في صد جميع المحاولات لاختراقكم من قبل هذا النظام وآخرا فكروا في خطة طويلة الأمد طويلة الأجل بحيث تستطيعون من خلالها أن تستصحبوا ذلك النفس ذلك النفس إلى ذلك الوقت كونوا ذو نفس طويل في محاربة هذا النظام فهو يعتمد على ذلك الوقفة الثانية مع المعارضة في الخارج اسمحوا لي ربما لا تتفقون معي في هذا الرأي ولكن اعذروني أنا هذا أراه تكليفا شرعيا الوحدة ليست شعارا الوحدة شعار ومشروع الوحدة غاية في الأهمية ولكنه مشروع استراتيجي وأبرز ملامح هذا المشروع الوحدوي هو وحدة القيادة لا بد أن نلتزم بقيادة واحدة في البحرين إن أردتم الانتصار لا يمكن لشعب أراد الانتصار بقيادات متفرقة التزموا بقيادة واحدة وادعموها بكل ثقلكم ستحققون ما تريدون الأمر الآخر نحن ندعو إلى سحب البساط من هذا النظام الظالم هذا نظام فاجر مستبد كيف نسحب البساط؟ تشكيل مجلس سياسي في الخارج نحن الآن مطالبون بممارسة العمل السياسي والدبلوماسي باحتراف ومن أهم هذه الأمور تشكيل مجلس سياسي في الخارج شكلوا مجلس سياسي موحد يسحب البساط ويلتف حول هذه الدول التي تقف وراه وتضغط على هذا النظام لتجدوا أن هناك سبيلا ومجالا للضغط على هذا النظام أنا أقول لا مجال لسحب الشرعية من هذا النظام إلا من خلال تشكيل ذلك المجلس السياسي الوقفة الثالثة مع هذا النظام الظالم المستبد نقول يا آل خليفة منذ احتلالكم أرض أرض أوال عام 1783 هدفكم كان واضحا وما زال أول هذه الأهداف هو السيطرة السياسية عبر حكمكم الدكتاتوري عبر تفتيت قوى الشعب عبر تقريب الموالين والمستقلين إلى صفكم ضد ضد الشعب عبر اضطهاد المعارضين والتنكيل بهم هذا الأمر الأول الأمر الثاني هو السيطرة الهدف الثاني لهذا النظام هو السيطرة على مقدرات هذه الأمة البحرانية السيطرة على كل ما أنتجته الأرض وما وهبه الله لهذا الإنسان البحراني من خلال السيطرة على النفط مثلا أو الشركات الكبرى أو حتى الجغرافيا برا وبحرا هم يريدون ذلك كان هدفهم سياسيا واضحا من أول احتلالهم لهذه الأرض الأمر الثالث أو الهدف الثالث هو القضاء على الوجود الشيعي في هذا البلد هذا هدف مهم سعى إليه النظام من أول يوم وطأت أرضه أرض أوالي أو وطأت رجله أرض أوالي ولذلك لاحظنا كيف حولوا المؤسسات الدينية الخاصة يحاولون 
المؤسسات الدينية الخاصة بالطائفة الشيعية إلى مؤسسات رسمية هذا ليس ليس أمرا سهلا هذا أمر خطير جدا أن تمأسس أن تجعل تحت إدارة رسمية إضافة لذلك لاحظتم كيف أن المظاهر العامة يحاربونها لا تكون شيعية في مدينة الساقط حمد مدينة حمد لاحظتم كيف أنهم منعوا بناء المساجد على الشارع العام وحولها إلى الداخل بل حتى لو لاحظتم اللغة اللهجة في التلفزيون يمنعون من يكون من يتكلم اللهجة البحرانية من يعرف بأنه بحراني وكذلك في وزارات الدولة حدث ولا حرج والآن لا مشروع خطير يمارسونه من خلال مؤسستين مهمتين في الدولة وهو ديوان الخدمة المدنية والجهاز المركزي للإحصاء هذين الجهازين خطيرين جدا وهم من يخططون لإبارة التشيع من خلال هذا في المؤسسات الرسمية ممنوع أن يعمل الآن شيعي لأن ديوان الخدمة المدنية عندهم فصلوا وجعلوا من هو من هو شيعي جعلوا يستقيل أقالوه وفوق ذلك التغيير الديموغرافي المعروف الذي شاهدتموه ولاحظتموه وقرأتموه عنه في تقرير الأدراء لكن أيها النظام هل وجدت تراجعا من الشعب؟ أيها النظام هل حققت أهدافك بالقضاء على التشيع؟ كلا كلا بل وجدت أن الشعب قد تجذرت عروقه وزاد إصرارا وقويت مناعته وهذا ما ستلاحظونه غدا إن شاء الله في كل أنحاء البحرين الثورة ستبدأ من يوم غد ثورة جديدة تكميلية كلمة أخيرة نلقيها في أذن هذا النظام لكل طرف من أطراف الصراع خطوط حمراء لكم خطوط حمراء ولنا خطوط حمراء ونقول لكم أن المساس بخطوطنا الحمراء يستدعي اقتحام الخطوط الحمراء لكم وأخي دعوانا الحمد لله